Suggest ko ngayon mag-hoard na kayo ng mga Jordan 1 kasi yung mga... Dumi dumi mo! What's up potatoes? What's up mga patatas? Okay, so bagong lahat gusto mo na ulit i-announce sa inyo na meron tayong giveaway. And isa tong Jordan 1 Court Purple. Wait lang. Pero, ito yun, Jordan 1 Court Purple and nasa below yung mechanics so gusto nyo sumali, sundin nyo lang yung mechanics sa baba. So yun, good luck. Sana deserving makakukuha and good luck guys. Um, o nga pala guys, share ko lang sa inyo. Meron tayo dumating sa mail. Um, nasa shop to, kakarating lang ngayon kasi kinuha ko na yung pera ko. So ito yun. So ito yun guys, Jordan 6 um, Obsidian And if gusto nyo gawa tayo review dito Dead stock to guys, 2012 Medyo nagka-crumble na siya Pero di ko lang ba't ko binili So yun, if gusto nyo ng review guys Comment nyo lang below Okay, so simula natin Ang topic natin today guys is about sa reselling pa rin Siyempre, nagtanong ako sa ano Nagtanong ako online sa Jordan brand only group Na if ano yung mga gusto nila malaman about sa reselling So ito yung mga few na nagtanong Okay, so hindi natin sagutin lahat kasi medyo marami pero try natin sagutin as much as I can ngayon ngayong video okay so tanong number 1 sabi ni Sir J. Dulce how to deal with low ballers how to deal with customers na hindi sure buyer and gusto lang makipagkwento ano? okay guys so sa reselling ng shoes sobrang daming ganito maraming low ballers so if startup pa lang kayo expect nyo na may mga tatawa talaga ng garapalan yung tipong 50% off agad or 70% off if bagoan pa lang kayo sa reseller huwag kayong magalit huwag kayong ma-offend kasi negotiation to guys hindi naman to ano hindi naman to <coughs> Wala naman tayo sa mall, di ba? So, kaya yung mga tao nakikipag-negotiate sa'yo. Kasi online reseller ka. Keep in mind na negotiation to. So, alam mo yun, nakikipagtawaran talaga yung mga tao. And kung ikaw naman yung buyer, di ba? Makikipagtawaran ka pa rin naman. So, yun guys, huwag kayong magalit, huwag kayong ma-frustrate. Huwag nyo ipahiya yung mga tumatawa ng sobra-sobra. Kasi ano naman to? Yun nga, negotiation to. And how to deal with low ballers na hindi sure buyer and gusto mga ipagkwentuhan. Okay guys, so ganito. May mga tao talaga na... May mga tao talaga na gusto lang makipagkwentuhan. Wait lang guys, may tumatawag. Hello? Ha? Ah, sige, sige. Wait lang. Hindi, hey, ano ka na mamaya? Balik ka na lang kasi nasa labas pa ako. Why the fuck you lying? Okay, so, balik tayo sa so, bago pa lang kayo sa reselling. Um, i-entertain nyo lang sila kasi, syempre, nagbibuild tayo dito ng ano. Nagbibuild tayo ng connection and trust sa mga future buyers natin, di ba? Huwag kayong maging mayabang, huwag kayong maging snob type na person. Keep in mind na maging mabait kayong reseller, huwag kayong maging snobber. Kasi future, ano yun eh, future customers, di ba? Okay, so next naman, sabi ni Francis Junjun Lipalam, what will be the good timing makabenta ka ng shoes? Gano mo katagal i-hold yung shoes to gain more profit? Okay, so ganito yun guys. Um, what will be the good timing? Suggest ko ngayon mag-hoard na kayo ng mga Jordan 1 kasi yung mga bagong releases like Court Purple Paul, yung mga royal court ata yun or kaya ko ba sa isa pa yung color blue sobrang baba nito guys ngayon and fiisipin mo dati yung bread dough yung RSBB yung SBB yung Jordan 1 band sobrang baba nyan dati lahat lalo na UNC tsaka yung mga metallic colorway sobrang baba nyan guys lahat dati nung kaka-release lang. Pero ngayon, sobrang mahal na nila. So, advice ko sa inyo, bumili kayo ng as much as you can na ano, na Jordan 1s ngayon and ibenta nyo sa future kasi sobrang laking profit to guys. Sabi naman ni Chano Arcelo, uh, how to deal with customers na nag-close na ng deal and on the next day, either change his mind or ask for a price out. Price cut. So, ganito yan. Uh, nangyari na rin sa akin to. Maraming best na siguro mga 10 to 15 times nangyari na to sa akin guys. And never ako nag-post, never ako nagpahiya ng tao, never ako pinost yung buyer ko kasi deep inside I know na meron siyang personal reason kung bakit niya ginawa yun. Stop it! Get some help. And as a person, inintindi ko na lang, di ba? Siguro naman, ano, um, naisip ko na lang na baka kailangan niya yung pera for gamot ng anak niya, kailangan niya yung pera for pagkain nila, yung mga ganun bagay. And na-realize na niya lang siguro yung, yung mga kailangan niyang i-prioritize. So, if ganun nga yung risk situation, wag na kayo ma-frustrate, guys. Mag-move on na lang kayo, ibenta niyo na lang ulit yung sapatos niyo sa ibang tao, di ba? Huwag na kayo magsahing ng oras post pa or magpahiya ng mga buyer, di ba? Sabi naman ni, ano, ni Abdul Kadir Silim, customer ko to dati, shoutout sa you my guy 
Is it better to, to be a snob brand type of seller or the low-key seller who keeps it down to earth? Or depende lang talaga sa client per transaction. Okay, so ito guys, very important to na maging ano kayo, approachable kayo. Sinabi ko na to dati, kailangan nyo maging approachable and kalagi lang down to earth kayo palagi na, na seller kasi ginawa ko to for many years and I think na ngayon nagbunga na siya kasi syempre, tao na, alimbawa, kapag kailangan nila yung pera nila, kailangan nila ng rush cash, sa akin nila ibibenta yung pairs nila. And if, if naging snob type ka na na, na seller, may matatawa sila may pag-transaction sa'yo, di ba? So, hanap sila ng mas ano, hanap sila ng mas, mas approachable na seller na mas madali ka usap tapos, doon nila ibabenta, di ba? Pero if naging approachable ka, naging makigiling ka makipag-usap, magaling ka makipag-negotiate, possible na sa'yo nila ibibigay. Katulad nung nangyari dito sa Jordan 3 na to, and sobrang dami nitong pair, guys. Isang beses ko palang nakatransact to si Juan del Rosario ata, yung name nun. Let me pull up his name real quick. So, ang nangyari guys is, ano, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, bro, bago gusto mo ito bilihin kasi binibenta ng friend ko, diba? Ano, Guian del Rosario pala. Shoutout sa'yo, my guy. Sa akin mo, binenta yung pairs mo. And, yun, feel ko kasi naging mabait ako sa kanya. Naging, kahit may utang ako sa kanya, 100 na matagal kong hindi nababayaran. Naging mabait ako sa kanya kasi, ewan ko, ganun talaga ako sa person, guys. Sobrang bait ko. <laughs> Pag nakikita tayo somewhere, batiin nyo ako or usap tayo about sneakers, ganun. Kasi as a person, mas okay yun kaysa maging snob type ka. Sa akin niya, binenta nung pairs niya kasi mag naging mabait ako. Isipin mo kung naging snob type ako na seller, di ba? Possible na hindi niya binenta sa akin. Yun lang muna guys. And if may gusto pa kayong malaman about sa reselling, I'd love to hear it. Comment nyo lang below. And syempre gusto ko makatulong sa inyo. Sagutin natin yan. Di ba? Peace!